Hello friends, welcome to Shilu Creations. Today we have a cooking recipe. We have two different varieties of two different varieties of recipes. So, let's do it. Let's go to the video. काकरके टू वेराइटीज़ लो फर्स्ट रेसिपी चुदा मु आधे इंटरनेट काकरके उल्ली कार मंडे इस स्टफिंग तो होती है सो मुंदगा दाने को समु मनु काकरके लेते इसको ना मु कहाँ ऑफ केजी इसको ना ना शुभ्रंगा कड़ी जैसी विधंगा पील जैसी पेट को आली पेट को ना तरावता बीटनी मुकलगा कच्चे इसको आली सो ने नो वी पेद्द काय लगा बट्टे ये वी दंगा पेद्द पेद्द मुकल का कच्चे सा सन्दे चिन्ना काय लेते डायरेक्ट का काय नहीं स्टफ जैसे इसको चन माटा सो ई साइज़ लो कच्चे इसको टे बाउंड उन्हें स्टफिंग की सो इला कच्चे इसको ना मुकल नहीं ओके बाउल तीस को नहीं ओके बाउल लगे से इसको ना मिपुर मन ओका हाफ स्पून ऐसा नन कोण्डी तरवाता ओका हाफ स्पून पास पुकड़ा वैसे स्कॉले वैसे स्कोनी मुक्कल अनंत की बागा पट्टीन चाली कल पेसी विदंगा इलान्ता बागा मिक्सेन तरवाता एक दो ये बाउल में दा ओका मोट पट्टे से मनमु मिनिमम हाफ एन आवर ऐते पक्कन उन्च कॉली ने ऐते वन आवर पक्कन उ सो उन्हें वन नवर तरवाते में चुपिस ना नहीं दिवन नवर तरवाते नहीं सो वन नवर तरवाता काकर के नहीं में तब बढ़ पोई वाटर नहीं थी कुदिका बाईट कोचन दे ये विदंगा स्क्वीज़ चेस्टे मन की पिंडी थे इला वाटर उस दर मटा सो दर मन के दांतों पाटू छेद कोड़ा बिल्ली पोतन्दी सो इला पिंडे � चाल नंबर ऑफ़ वैरायटीज़ उन्हें काकर के तो ने नो प्रीवियस का काकर के फिंगर चिप्स ने स्नैक आइटम प्रिपेयर चेस आनु सुपर टेस्ट उन्हें दी पिल्ला लो चाल बात इन तारों स्नैक आइटम लो आदि मना चैनल लो उन्हें ऑलरेडी काकर के फिंगर चिप्स सो ये पुरे मर्मी विटामिन ने बागा स्क्वीज़ चेस सो मन मुंदगा काकर के फिंगर चिप्स ने रेसिपी चाला बाउंड नंदी सो आ रेसिपी मेको चूड़न अटलेटे ओके सारी काकर के फिंगर चिप्स सिलु क्रिएशन सानो के सारे टाइप चेस चूड़न दी उस तुंदी लेदु अंटे गन कन डिस्क्रिप्शन लाइस तानु चाला बाउंड आ रेसिपी कोड़ा इनका काकर के तो इनका चाला वैरायटीस ह सो काकर के लाने भी मानें कि पुरे 60 परसेंट मात्र में कुक्का वाली सिक इला ई स्टेज लो ई कलर उस तरह सर पोतन नंदी 60 परसेंट कुक्का इन तरवाता तीसे ओके प्लेट लो पेटेस कोने मनमु पक्कन पेटेसे चलार्च कुन्नामु इधे चलारे लोपु मनमु ओके बाउल लो ऑनियंस तीस कुन्नामु नेनु रेंडो मीडियम साइज़ ऑनियंस नी मिक्सी जार लगे से ऐसे तारों आता दिलो स्पाइसेस ऐड जैसे कुन्ता मां दें टंटे ने नो थ्री टीस्पून्स कारम वेस कुन्ना नो ने तीस कुन्ना क्वांटिटी के सर पोतों ने तारों आता रुचि के सर पन्ना ता साल्टो का स्पून वेसा नो तारों आता जील करा ओका स्पूनो नेक्स्ट वेल्लुली रेबलु ओका वेल्लुली पाई सो इपुर मनमु ये मुक्कलों स्टफचे से इसको नामु ये चल्ला रे काबटी ये मुक्कल लोंचे मनमु गिंजल अन्य इतने सेपरेट चे से इसको आलन माटा ये भी सिक्सटी परसेंट है कुक के एंड मन की सो मल्ली मन कुक चे इसको टंग काबटी सिक्सटी परसेंट कुक चे सानु सो गिंजल अन्य इतने तीसरे से इंतर वाता मन की ये देते स्टफिंग इधर इधर का अन्य इतने इला गिंजल तीसरे से चक्का का ऑनियन पेस्ट ने स्टफिंग चेसे इसको नामो सो इधर इधर का मनमो अन्य इतने चक्का का स्टफ चेसे इसको नामो स्टफ चेस कोड़ा मानने इतने स्टफ चेस पेटे सानंदी उल्लेख पे कारण तो सब को दिगा मानके स्टफ कोड़ा मिगलेंदी सो ये मुकल तो पाटो मानमो फ्राई चेस इसको ना मास्टर फन कोड़ा सो दाने कोसा मानमो मानम ऑलरेडी काकर के अलवेंच को ना कदा आधे आइल्लो आधे पैन लो ये स्टफ चेस को ना काकर के मुकल अन्य इतने पेटे इसको 
సో మనకి మిగిలిన ఆ స్టఫింగ్ కూడా వేసేసుకుందాము వేసుకొని ఈ కాకరకాయలతో పాటు వేయించుకుంటే సూపర్ టేస్ట్ ఉంటుందండి ఎంత బాగుంటుందంటే ఇది చపాతికైనా బాగుంటుంది రైస్లో కూడా బాగుంటుంది ఈ ఆనియన్ పేస్ట్ అంతా స్మెల్ పోయే వరకు చక్కగా ఫ్రై చేసుకుందాము అండ్ ఇది కొంచెం లైట్గా డ్రై అవ్వాలన్నమాట ఆ స్టేజ్ వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఒక టెన్ మినిట్స్ అయితే మీకు పచ్చి స్మెల్ పోయి చక్కగా డ్రైగా అవుతుంది చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ అయితే సో మనకి ఈ విధంగా ఇప్పుడు డ్రై అయింది కదా కొద్దిగా సో ఇలా అవ్వాలన్నమాట మీరు రోజు తినేదానికన్నా ఒక ముద్ద ఎక్కువే తింటారనమాట అంత టేస్టీగా ఉంటుందండి సో ఇప్పుడు దీన్ని మనము ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసేసుకుందాము సో ఈ విధంగా రెడీ అయిపోయిందండి సో మనం ఇప్పుడు కాకరకాయ ఫస్ట్ రెసిపీ అయిపోయింది కదా సెకండ్ రెసిపీ కూడా చూసేద్దాము సెకండ్ రెసిపీ వచ్చి కాకరకాయ వెల్లుల్లి కారం అండి సో ఈ వెల్లుల్లి కారం ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి మనము కాకరకాయల్ని సేమ్ ముందు చేసిన ప్రొసీజరే శుభ్రంగా క్లీన్ చేసి పీల్ చేసి తర్వాత ఈ విధంగా సన్నగా రౌండ్గా ముక్కలుగా కట్ చేసేసుకుందాము ఈ విధంగా కట్ చేసిన తర్వాత వీటన్నింటినీ ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకొని సాల్టు పసుపు వేసేసి ఈ ముక్కలన్నింటికి మనము బాగా పట్టించేసేసేయాలన్నమాట పట్టించేసేసి ఇలా అన్నిటికి పట్టే విధంగా కలిపేసుకుందాము కలిపిన తర్వాత దీని మీద కూడా మూత పెట్టేసి మనము హాఫ్ అన్ అవర్ టు వన్ అవర్ పక్కన నుంచి వేసుకోవాలన్నమాట నేను మీకు వన్ అవర్ తర్వాత మళ్ళీ కలుద్దాం సో వన్ అవర్ తర్వాత మనకి ముక్కలన్నింటికి అన్నీ బాగా పట్టేసి మెత్తపడినాయి కదా సో వీటన్నింటినీ సేమ్ ముందు చేసిన ప్రొసీజర్లో లాగా బాగా పిండేసుకున్నాము సో దట్ మనకు చేదు కూడా పోతుంది సో మన ఫస్ట్ రెసిపీ వచ్చి కాకరకాయ ఉల్లి కారం అండి ఇది వచ్చి కాకరకాయ వెల్లుల్లి కారము చిన్న డిఫరెన్స్ ఉన్నా కూడా టేస్ట్ కూడా అలాగే రెండు దేనికి అది సూపర్గా ఉంటాయండి టేస్ట్ కాకరకాయ ఇష్టపడే వాళ్ళకి అద్భుతంగా ఉంటుంది ఇది రైస్లోకి కాకరకాయ స్టఫింగ్ అయితే చపాతీలోకి చాలా బాగుంటుంది సో ఇలా పిండి పెట్టుకున్న కాకరకాయ ముక్కల్ని ఒక ప్యాన్ తీసుకొని ప్యాన్లో షాలో ఫ్రైకి తగ్గట్టుగా కొద్దిగా ఆయిల్ వేసేసుకొని ఈ ముక్కలన్నింటినీ ఈ ఆయిల్లో వేసేసుకుందాము వేసేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇది కొద్దిగా ఎక్కువ టైం పడుతుందండి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పడుతుంది మనకి ఈ ఫ్రై అవ్వడానికి ఎక్కువ ముక్కలు ఉన్నాయి కదా సో ఇవి హాఫ్ కేజీ అండి నేను తీసుకున్నది అయితే సో ఈ ముక్కలన్నీ బాగా మనం పిండేసిన తర్వాత ఫస్ట్ వేసుకున్న సాల్ట్ సరిపోకపోతే చూసుకొని మళ్ళీ ఒకసారి సాల్ట్ వేసుకోండి సో మనకి ఇలా వేగాలండి ఈ విధంగా ఫ్రై చేసుకుందాము ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ తర్వాత మనకి మంచి బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేస్తాయి ఆల్రెడీ కొద్దిగా వేగిపోయాయి ఇవి మనకి నైంటీ పర్సెంట్ కంప్లీట్గా కుక్ అవ్వాలండి ఇందాక ప్రొసీజర్ లాగా సిక్స్టీ పర్సెంట్ అవసరం లేదు ఇది కంప్లీట్గా కుక్ అవ్వాలి సో ఈ విధంగా ఫ్రై అయితే సరిపోతుంది ఇప్పుడు నేను ఒక ప్లేట్లోకి తీసేసుకుంటున్నాను ఇవేంటంటే ఈ స్టేజ్లో తీస్తే మనకి ఆరిన తర్వాత ఇంకొద్దిగా క్రిస్పీగా అవుతాయి అన్నమాట లేదు ముక్క తినేటప్పుడు కాస్త మెత్తగా ఉంటుంది అనమాట లేదు ఇంకా బాగా కరకరలాడుతూ క్రిస్పీగా కావాలి అంటే ఇంకొద్దిగా సేపు ఉంచుకోండి ఇంకొక టూ మినిట్స్ ఉంచుకుంటే మీకు క్రిస్పీగా వస్తుంది సో ఇదే ఆయిల్లో మనము ఇప్పుడు తాలింపు వేసుకుందాము తాలింపు కోసం తాలింపు దినుసులు వేసాను ఆవాలు జీలకర్ర మినపప్పు కలిసిన ఆ తాలింపు దినుసులు వేసుకున్నాం తర్వాత ఒక రెండు స్పూన్స్ పచ్చశనగ పప్పు వేసానండి సూపర్ టేస్ట్ ఉంటాయి ఇందులో పంట కింద తగులుతూ తర్వాత కొద్దిగా కరివేపాకు వేసేసుకుందాము ఇది కాస్త వేగిన తర్వాత మనం ఇందులో సన్నగా పొడవుగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు కూడా వేసేసుకుందాము చాలా బాగుంటాయి ఈ ఉల్లిపాయ కాంబినేషన్లో అదిరిపోతుందండి కాకరకాయ వెల్లుల్లి కారం అనేది సో ఇలా ఉల్లిపాయలన్నీ మనకి బాగా ఫ్రై అవ్వాలి వేగుతున్నప్పుడే కొద్దిగా సాల్ట్ కూడా వేసేసుకుంటాము ఉల్లిపాయలకి సరిపడినంత వేసేసుకొని ఇవి మంచి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్కి లైట్గా వచ్చిన తర్వాత ఈ కాకరకాయ ముక్కలను వేసేసుకొని ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసేసుకుందాము వీటిని ఎక్కువసేపు ఉంచక్కర్లేదండి వెంటనే కాకరకాయ ముక్కలు వేసుకోగానే వెల్లుల్లి కారం వేసుకోవాలి ఇది వెల్లుల్లి కారం అనమాట ఈ వెల్లుల్లి కారము ఈ డిష్కి చాలా చాలా టేస్ట్ నేస్తుంది సో ఈ వెల్లుల్లి కారం రెసిపీ నేను మన మన ఛానల్లో ఆల్రెడీ చేశానండి వెల్లుల్లి కారం శ్రీలు క్రియేషన్స్ అని సర్చ్లో చూడండి లేదు అంటే కనుక నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను ఒకసారి చెక్ చేయండి చూడనట్లయితే వీడియోని సో ఎందుకంటే ఈ డిష్కి ఆ వెల్లుల్లి కారం చాలా టేస్ట్ నేస్తుంది అనమాట అందుకోసం చెప్తున్నాను సో ఈ వెల్లుల్లి కారంని ఇప్పుడు మనము చాలా ఈజీ కూడా అండి ప్రిపేర్ చేసుకోవడము మన ఇంట్లో ఉండే ఇంగ్రీడియంట్స్తోనే చేసేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనము ఈ ముక్కల్లో వేసేసుకుందాము వేసేసుకొని జస్ట్ ఒక వన్ మినిట్ కంటే ఎక్కువసేపు ఉంచకండి ఎందుకంటే కారం మాడిపోతుంది సో ఒక హాఫ్ మినిట్లో మీరు మొత్తం కలిపేసేసి ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని డిష్ అవుట్ చేసుకోవడమే సో ఇప్పుడు ఈ కాకరకాయ 
సో ఈ విధంగా ప్లేట్లోకి తీసుకున్నాను చాలా అమ్మీగా రెడీ అయిపోయింది కదా ఎమ్మి ఎమ్మిగా ఉంది ఈరోజు కాకరకాయతో టూ వెరైటీస్ ఆఫ్ రెసిపీస్ నచ్చాయ ఫ్రెండ్స్ నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ బాయ్